Pessoal, vereador Rodrigo Guedes falando, eu estou aqui com a Janaína Anjos, o filho dela é autista. E ela está enfrentando uma verdadeira guerra, batalha, para simplesmente conseguir o mediador para o seu filho e matrícula. O filho dela não está matriculado na rede pública municipal de ensino. A Janaína tem feito aqui uma batalha, ó. ouvidoria da CEMED, Ministério Público, Conselho Tutelar, e outras tantas visitas, idas dela, ela está sendo jogada de um lado para o outro. Procurou a justiça e eu tenho aqui uma decisão liminar da juíza Scarlett Braga para a CEMED prover no prazo de 20 dias, no máximo, no dia 12 de março, esse prazo de 20 dias já Acabou. se exauriu, já se encerrou. E o filho dela, o Pedro Caio, está não só sem o mediador, mas está mais grave ainda, sem estudar está sem matrícula. Ele é um autista não verbal, é um caso grave, é o suporte 3 de autismo, dos mais graves, que precisa da escola, precisa do desenvolvimento escolar para que ele possa, inclusive, evoluir como ser humano. Está aqui a carteira dele, a Cipter, ela está sofrendo muito com essa situação. Eu só quero que o direito dele, não só dele, mas de todas as crianças que precisam sejam assistidos, porque eu não estaria indo em Ministério Público, Defensoria Pública, na CEMED, como várias vezes eu já fui fazer ouvidoria, se ele não precisasse. É um absurdo, a gente vai lá e a gente pensa que é ouvido e até hoje, com decisão judicial, meu filho não estuda, cara. A inclusão que não acontece na escola acaba afetando a gente em casa. E isso é mais do que necessário, sabe? É um direito dele. Então eu só queria que ele fosse assistido. E isso é crime, inclusive, descumprir decisão judicial. A gente vai formalizar também uma manifestação para a Justiça, para o Ministério Público, para a Defensoria. Quero aqui implorar a sensibilidade para a secretária Dulce Almeida, para o prefeito Davi Almeida, pegue o caso dela e conceda a dignidade que já está, inclusive, decidida pela justiça aqui do estado do Amazonas.